അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും കവർ ക്ലാസിൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ എസ് എസ് സി എം ടി എസിന് വേണ്ടിയിട്ട് റീസണിങ് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ റീസണിങ് ചോദിച്ചാൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുന്ന സീരീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പാർട്ട് ടു ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ക്വസ്റ്റിനിലോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റിനോട് പോകാം സെലക്ട് ദ ഫിഗർ ദാറ്റ് വി റീപ്ലേസ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് സീരീസ് അപ്പോൾ ഈ ഫിഗർ സീരീസ് ഞാൻ സ്ഥിരമായിട്ട് അസിസ് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം ഈ ഫിഗർ എങ്ങനെയാണ് മൂവ് ഇവിടുന്ന് ഓരോന്നിലേക്കും എങ്ങനെ ഫിഗർ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എപ്പോഴും നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നല്ല കൃത്യമായിട്ട് നോക്കിയാലേ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കുക ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ഡോട്ട് ഡോട്ടായിരുന്നു അത് ഇവിടെ താഴുമ്പോൾ മിഡിലേക്ക് എത്തി പിന്നെ തേർഡ് പൊസിഷനിലേക്ക് താഴെ ഏറ്റവും താഴേക്കുന്നു അതുപോലെ സെക്കൻഡ് എന്നുള്ള ആൾ തേളിക്കുന്നു പിന്നെ ടോപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഇതിലുള്ള ടോപ്പിലുള്ള ആൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് സെക്കൻഡിലേക്ക് വരുന്നു പിന്നെ ഈ ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡിലുള്ള കുത്തൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള സംഭവം നേരെ താഴോട്ട് വരുന്നു അപ്പോൾ രണ്ട് ഓപ്ഷനാണ് അങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് ഇതും ഇതും രണ്ടിനും വലിയ വ്യത്യാസം നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അടുത്തതിൽ ഇതിലിപ്പോൾ ആകെ ഒരു വ്യത്യാസം ഈ ഒരു രണ്ട് പൊസിഷനാണ് ഈ അടിയിലത്തെ ഭാഗത്തിന് കുറേ കനം തന്നെയാണ് ഉള്ളത് മുകളിലത്തേലാണ് കനം രണ്ട് വ്യത്യാസം ഉള്ളത് അപ്പോൾ മുകളിലത്തെ നോക്കിയൊക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് താഴെ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് തോന്നും തോറും ആ കട്ടി കുറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളത് നോക്കി നോക്കുമ്പോൾ ഈ കട്ടി കുറയുന്ന ഏത് പൊസിഷനാണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ഓക്കെ ചെറുതായിട്ട് കൺഫ്യൂസിങ് ആണ് എന്നാലും വലിയ പ്രശ്നമില്ലാതെ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ദെൻ വീണ്ടും സിലോജിസം ബേസ്ഡ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ വലിയ പാരഗ്രാഫ് ഒന്നും ഒരിക്കലും വായിക്കാൻ നിൽക്കേണ്ട സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വായിക്കുന്നു കൺക്ലൂഷൻ വായിക്കുന്നു ഓപ്ഷൻ നോക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണ് ഓൾ കപ്സ് ആർ പ്ലേറ്റ്സ് ആണ് എല്ലാ കപ്സും പ്ലേറ്റ്സ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാ കപ്സും പ്ലേറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കപ്പിൻ്റെ സർക്കിൾ ആദ്യം വരയ്ക്കുന്നു എല്ലാ കപ്സും പ്ലേറ്റ് ആണെങ്കിൽ പ്ലേറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കും സംഭവം പ്ലേറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കും സം പ്ലേറ്റ്സ് ആർ സോഴ്സസ് ഉണ്ട് കുറച്ച് പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ സോഴ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞത് കുറച്ച് പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് സോഴ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ അത് കപ്പായിട്ട് ഒരു ബന്ധമില്ല അത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ കപ്പായിട്ട് ഒരിക്കലും റിലേറ്റ് റിലേഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ അവർ പറഞ്ഞു നോക്കിയാൽ കൺക്ലൂഷൻ എന്താണ് ഓൾ പ്ലേറ്റ്സ് ആർ കപ്പ് എല്ലാ പ്ലേറ്റ്സും കപ്പ് ഒരിക്കലും ഇല്ല കാരണം എല്ലാ കപ്പും പ്ലേറ്റ് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ പ്ലേറ്റും കപ്പാണെന്ന് ഒരിക്കലും അത് സാറ്റിസ്ഫൈ ആ ആവില്ല ദൻ സം കപ്സ് ആർ സോസേഴ്സ് കുറച്ച് കപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സോസേഴ്സ് ആണ് കുറച്ച് കപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സോസേഴ്സ് കാരണം അപ്പം നോക്കിയേ ഇതിൽ കപ്പും സോസറും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും റിലേഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ അത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ എന്താണ് നൈതർ കൺക്ലൂഷൻ നോർത്ത് ടു ഫോളോസ് രണ്ട് കൺക്ലൂഷൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ല ദൻ സെലക്ട് ദ നമ്പർ പെയർ ഇൻ വിച്ച് ദ നമ്പേഴ്സ് ആർ റിലേറ്റഡ് ഇൻ ദ സെയിം വേ ആസ് ആർ ദ നമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് പെയർ അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു നമ്പർ തന്നിട്ട് ഈ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് നൂറ്റി അറുപത്തെട്ട് പോലെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അടുത്ത നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ ഈ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് ഇങ്ങനെ നൂറ്റി നൂറ്റി അറുപത്തൊമ്പത് അങ്ങനത്തെ ആ നമ്പറുകളൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അതൊരു നമ്പർ സ്ക്വയറാണ് അതായത് വൺ ടു തേർട്ടി വരെയുള്ള നമ്പറിൻ്റെ സ്ക്വയർ നമ്മൾ കാണാൻ പാടം പഠിച്ചിരിക്കണം എന്തായാലും എന്നാലാണ് ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കത്തുള്ളൂ ഒന്ന് മുതൽ മുപ്പത് വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഓക്കെ ദെൻ അപ്പോൾ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് എങ്ങനെയോ നൂറ്റി അറുപത്തെട്ടായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതെങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ഇത് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് എന്താണ് പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് ദൻ ഈ നൂറ്റി അറുപത്തെട്ട് എന്താണ് പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു പതിനാലാണ് നൂറ്റി അറുപത്തെട്ട് എന്നാണ് അതായത് പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ രണ്ട് ടൈം കഴിഞ്ഞാൽ നമ്പറായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നൂറ്റി അറുപത്തെട്ട് കിട്ടുന്നു ഇതേപോലെ റിലേഷൻ വരുന്ന വേറെ നമ്പർ ഉണ്ടോ നോക്കാം നമ്മളെന്നാൽ ആദ്യം നോക്കി ഇത് പതിമൂന്ന്
അടുത്ത എന്താണ് സെലക്ട് ദ ഓപ്ഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദ തേർഡ് ലെറ്റർ ക്ലസ്റ്റർ ഇൻ ദ സെയിം വേ ആസ് ദ സെക്കൻഡ് ലെറ്റർ ക്ലസ്റ്റർ അതായത് ഒന്ന് രണ്ടിനായിട്ട് ഈ ഫസ്റ്റ് ഇത് രണ്ടും റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഇംപ്രൂവൈസ് എങ്ങനെ എഴുതും കോഡിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ അപ്പോൾ ഈ ഫ്ലൂയിഡിറ്റി ഓക്കെ എഫ് എൽ യു ഐ ഡി ഐ ടി വൈ ഫ്ലൂയിഡിറ്റി അവരെങ്ങനെയാണ് എഴുതിക്കുന്നത് വൈ യു ടി എൽ ഐ ഐ എഫ് ഡി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ടേം കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാണ് ഈ ഫ്ലൂയിഡിറ്റി തന്നെ എങ്ങനെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ അടിയിലുള്ള ആ കോഡിങ് വേർഡ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എഫും യുവും നമ്മൾ വൈയും നമ്മൾ റിലേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ യുവും തമ്മിൽ റിലേഷൻ നമുക്ക് റിലേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ അതിന് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇവർ ഇതിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ തന്ന് തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പേഴ്സ് റിവേഴ്സ് ആൽഫബറ്റിക്കൽ ഓർഡറിൽ എഴുതി അത്ര മാത്രം അവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള കണ്ട റിവേഴ്സ് ആൽഫബറ്റിക്കൽ ആദ്യം അവസാനം വരുന്നത് വൈ ആണ് പിന്നെ യു വരുന്നു ടി വരുന്നു എൽ വരുന്നു ഐ ഐ വരുന്നു എഫ് ഡി വരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയും സംഭവം നമുക്ക് ഇംപ്രൂവൈസിന് എഴുതേണ്ടതുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇം ഇംപ്രൂവൈസ് ഇംപ്രൂവൈസ് എങ്ങനെ എഴുതാം പേറ്റില ആദ്യം വരുന്ന ടൈം നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ എന്തായാലും നോക്കി ഇ ആയിരിക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം വരുന്ന ടൈം പിന്നെ ഏതാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും വരിക ഐ ആണ് ഐ രണ്ട് ഐ ഉണ്ട് രണ്ടായി വരുന്നു അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ കുത്തിക്കൂടാ ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് ആൻസർ കുത്തിക്കൂടുക വേറെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ ബാക്കിൽ നിങ്ങൾ റിവേഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഈവൻ ഈ ഒരു സീരീസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം കൂടി വരുന്നില്ല ഓപ്ഷൻ ആണ് ആൻസർ അപ്പോൾ അതായത് തന്നിരിക്കുന്ന വേർഡിൽ സർ ആൽഫബറ്റ്സിനെ റിവേഴ്സ് ആൽഫബറ്റിക്കൽ ഓർഡറിൽ എഴുതി അത്ര ഇതിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ ദെൻ ഇതിൽ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കുറച്ച് ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തോന്നിയിട്ടുള്ളതാണ് വിച്ച് ടു ഡിജിറ്റ് ക്യാൻ ബി ഇൻ്റർചേഞ്ച് സോ ആസ് ടു ബാലൻസ് ഗിവൻ ഇക്വേഷൻ ഈ ഇക്വേഷൻ ബാലൻസ് ചെയ്യണം സാ സാധാരണ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ സൈൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുക അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കേസുകളാണ് വരുന്നത് പക്ഷേ ഇതിലവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടു ഡിജിറ്റ്സ് ആണ് അവിടെയാണ് നമ്മുടെ പ്രശ്നം കിടക്കുന്നത് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ വിചാരിക്കുന്നത് രണ്ട് നമ്പർ മാറ്റിയാൽ മതി വിചാരിച്ചു നമ്പർ അല്ല അവർ ഡിജിറ്റ്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ ആറും രണ്ടും മാറ്റണമെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് നിന്നിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് മൊത്തം ആറാണോ അപ്പോൾ രണ്ട് സ്ഥലത്ത് ആറാക്കണം ഈ ആറ് നിന്നിരിക്കുന്ന പൊസിഷനിൽ രണ്ടാകണം പറഞ്ഞുതരാം ഒന്നുകൂടി അപ്പോൾ ഈ നമ്പർ ഇപ്പോൾ ഇതിനെ ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എൺപത്തേഴ് ഇൻറ്റു ഇൻറ്റു ഓക്കെ രണ്ടിൻ്റെ പകരം അവിടെ ആറായി മൈനസ് പിന്നെ അറുപത്തഞ്ച് അറുപത്തഞ്ചിന് ആറിന് പകരം അവിടെ രണ്ടായി ഇരുപത്തഞ്ച് പ്ലസ് നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ടിന് പകരം ആറ് ഡിവൈഡർ ബൈ മുപ്പത്തി എട്ട് ഈക്വൽ ടു നൂറ്റി അമ്പത്തഞ്ച് ആണോ നോ അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ഇതാണ് ഇതിൽ ചെയ്യേണ്ട പരിപാടി ഒന്നിലും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ഓപ്ഷൻ ഇങ്ങനെ എഴുതി നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ഓപ്ഷൻ എലിമ എന്തെങ്കിലും എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നൊരു പോസിബിലിറ്റി നോക്കാൻ പറ്റും അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഡിവിഷൻ എന്നുള്ള ഫാക്ടർ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പോകും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സാധനം ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പോകണമല്ലോ ഒന്നാമത് പ്ലസ് ആണ് കിടക്കുന്നത് പിന്നെ നൂറ്റി എൺപത്താറ് മുപ്പത്തെട്ട് അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പോവില്ല മുപ്പത്തെട്ട് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ആറ് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഏഴായിരിക്കണം എന്തായാലും അത് ടു 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 ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ എബോവ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പോവില്ല അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഈ ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഡിവ ഡിവിഷൻ്റെ ടൈം മാത്രം ഒന്ന് മാറ്റിയാൽ പോകും അപ്പോൾ തന്നെ അടുത്തത് ചെയ്ത് നോക്കിക്കേ നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് ആ എട്ടും ആറും എട്ടും ആറും മാറ്റുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ലാസ്റ്റ് ടൈം മാത്രം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഡിവിഷൻ്റെ ഭാഗം മാത്രം നമ്മളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക പ്ലസ് നൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ട് കാരണം മുപ്പത്തി രണ്ട് കാരണം മുപ്പത്തി ആറ് ഓക്കെ മുപ്പത്താറ് മുപ്പത്താറ് അതായത് എട്ടിൻ്റെ പൊസിഷനിൽ മൊത്തം ആറ് വന്നു ഇവിടെ ആറില്ല പിന്നെ ബാക്കി അപ്പോൾ എട്ടിന് അപ്പോൾ നൂറ്റി അറുപത്തിരണ്ട് മുപ്പത്താറിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പോകും ഇല്ല അപ്പോൾ അത് പോയി ദെൻ ഈ ടൈം അവിടെ നിർത്തി നമ്മൾ അഞ്ച് ഏഴാണ് മാറ്റുന്നത് അഞ്ച
ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പതിനാറ് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറ് മൈനസ് അറുപത്തഞ്ച് പ്ലസ് നൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ട് നാല് ഓക്കെ അറുപത്തൊന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറിൽ നിന്ന് അറുപത്തൊന്ന് പോയാൽ നൂറ്റി അമ്പത്തഞ്ചിൽ നിന്ന് കിട്ടി കണ്ടോ നൂറ്റി അമ്പത്തഞ്ചിൽ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടി ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഡിവിഷൻ ഫാക്ടർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഓപ്ഷൻ എയും ബിയും പെട്ടെന്ന് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി അതാണ് നമ്മൾ അതിൽ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ചെറിയ ട്രിക്കുകളൊക്കെ ഇതിൽ വന്ന് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ദെൻ വിച്ച് നമ്പർ ബിൽ റീപ്ലേസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് നമ്പർ സീരീസ് ആണ് അപ്പം നമ്പർ സീരീസ് എങ്ങനെയാണ് ഗ്രാജുവൽ ഇൻക്രീസ് ആണോ പെട്ടെന്ന് ഇൻക്രീസ് ആണോ എന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്പർ എഴുതി നോക്കി നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് നൂറ്റി പതിനാറ് നൂറ്റി ഇരുപത്താറ് നൂറ്റി പതിനെട്ട് നൂറ്റി ഇരുപത്തി നാല് ഇതെ നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് നൂറ്റി പതിനാറ് ആവാൻ നമുക്ക് ഒന്ന് മൈനസ് എട്ടാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ എട്ട് കുറയുന്നു നൂറ്റി പതിനാറ് നൂറ്റി ഇരുപത്താറ് ആണെങ്കിൽ പത്ത് കൂടുന്നു പ്ലസ് പത്ത് നൂറ്റി ഇരുപത്താറ് നൂറ്റി പതിനെട്ട് ആണെങ്കിൽ വീണ്ടും എട്ട് എട്ട് കുറയുന്നു ഇതെ നൂറ്റി പതിനെട്ടിൽ നിന്ന് നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് ആവണമെങ്കിൽ നൂറ്റി പതിനെട്ടിൽ നിന്ന് നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് ആവണമെങ്കിൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് നൂറ്റി പതിനാറ് ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ എട്ട് പതിനാറ് മൈനസ് പന്ത്രണ്ടാണ് ഓക്കെ പത്ത് പിന്നെ മൈനസ് എട്ട് വരുന്നു നൂറ്റി പതിനെട്ടിൽ നിന്ന് ആറ് കൂട്ടിയാൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് ഇനി സ്വാഭാവികമായിട്ട് അടുത്ത് വരുന്നത് ഏതാണ് മൈനസ് നാലായിരിക്കും മൈനസ് നാലായിരിക്കും അപ്പം നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് പോയാൽ നൂറ്റി ഇരുപതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ വരും നൂറ്റി ഇരുപത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ അപ്പോൾ ആ ഡിഫറൻസ് ഡിഫറൻസ് മാത്രം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി അതായത് ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് ആണ് ആൾട്ടർനേറ്റീവായിട്ട് പ്ലസും മൈനസും മാറി മാറി വരുന്നു ഓക്കെ ഇതെ സീറ്റിംഗ് അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് ചിലവർക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ചോദിച്ചിട്ട് നോക്കി സിക്സ് പേഴ്സൺ ആർ പോസിങ് ബിഫോർ എ ക്യാമറ ഫോർ എ ഗ്രൂപ്പ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ് പി ഈസ് സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സാക്ട്ലി ബിറ്റ്വീൻ എൻ ആൻഡ് എസ് വയൽ ക്യൂ ഈസ് ടു ദ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ലെഫ്റ്റ് ഓഫ് എൻ Uh, o is at the extreme right, while R is to is immediate left, so is to uh, the exact right of S. So, we have a group photo. Uh, P is in the middle of N. P between N and S. If you want to see this, you can see this. P between S and S. And the possibility. Okay. Then, while Q is to the immediate left of N. So, R is in the middle of N. ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് അപ്പോൾ പി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ക്യൂ ഇസ് ടു ദി ഇമ്മീഡിയറ്റ് ലെഫ്റ്റ് എന്നാണ് അപ്പോൾ എന്നിൻ്റെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ലെഫ്റ്റ് ആണ് ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും എന്നിൻ്റെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ലെഫ്റ്റ് ആവണമെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഈ ഒരു കണ്ടീഷനൽ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുക ഈ ഒരു കണ്ടീഷനാണ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുക ഇത് സാറ്റിസ്ഫൈ ഇതിൽ എൻ്റെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ലെഫ്റ്റ് പി ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ എന്നെ പി എസ് ഓർഡർ തോന്നുന്നു ദെൻ വെൽ ഐ ഒ ഇസ് എൻ്റെ എക്സ്ട്രീം റൈറ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒ എക്സ്ട്രീം റൈറ്റിലാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ അതിന് നമ്മുടെ ഓർഡർ പൊസിഷൻ വരുന്നത് വെൽ ആർ ഈസ് ടു ഹിസ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ലെഫ്റ്റ് ആർ അതിൻ്റെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ലെഫ്റ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓടെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ലെഫ്റ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ദെൻ നമുക്ക് ഈ ഭാഗം ജസ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് പുട്ടി തോർത്താൽ മതി ക്യു എൻ പി എസ് കണ്ടോ Then, who is to the exact right of S? S in the exact right of R. Option A is R. We have a simple answer. We have a problem with the seating arrangement. We have to learn how to do it. We have to learn how to do it. Okay. Then, which letter cluster will replace the question mark in the following letter cluster series? If you have a series, if you have a series, if you have a series, we have a series, we have a series, എൻ കെ എച്ച് എഫ് സി സെഡ് അപ്പോൾ വിയിൽ നിന്ന് എന്നിലേക്ക് എത്ര ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് നോക്കി വിയിൽ നിന്ന് എന്നിലേക്ക് എത്ര ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് ഇത്രയും നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടല്ല വി വി എൻ ഓക്കെ എത്ര നമ്പർ രണ്ട് നാല് ആറ് ഏഴ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഏഴ് നമ്പർ പുറകിലോട്ടാണ് ഇത് എൻ എഫും തമ്മിൽ എത്ര ഗ്യാപ്പ് നോക്കി രണ്ട് നാല് ആറ് അവിടെയും സെയിം ഒരു പാറ്റേൺ ഫോളോ ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എഫിൽ നിന്ന് എഫിൽ നിന്ന് ഏഴ് നമ്പർ ബാക്കിലോട്ട് നോക്കാം രണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട്
അപ്പൊ തന്നെ ഓപ്ഷൻ എ ആയും ഡിയും എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യും ഞാൻ അടുത്ത് സെക്കൻഡ് നമ്പർ എങ്ങനെ എസ് കെ സി ഓക്കെ ഓക്കെ എസ് എസ് വരുന്നു എസ് വരുന്നു പിന്നെ കെ കെ ഡിഫറൻസ് എത്ര വരുന്നുണ്ട് രണ്ട് നാല് ആറ് ഏഴ് അപ്പോഴും ഏഴ് നമ്പറിൻ്റെ ആൽഫബറ്റിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ആണ് പിന്നെ കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് നാല് ആറ് ഏഴ് ഏഴ് നമ്പർ ആൽഫബറ്റിൻ്റെ ഡിഫറൻസിലാണ് സി വരുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അടുത്ത നമ്പർ എത്ര നമ്പറിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ആയിരിക്കും ഏഴ് നമ്പറിൻ്റെ ആയിരിക്കും രണ്ട് നാല് ആറ് ഏഴ് അപ്പോൾ യു എക്സ് യു അപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കിട്ടി എക്സ് യു ആർ ആയിരിക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ സീരീസ് ആകുമ്പോൾ എത്ര ഉള്ള ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുള്ളോ അവർ അവർ ഓൾറെഡി ഒരു പാറ്റേൺ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടാവും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ആൽഫബറ്റ് സീരീസ് നിങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അതിലൂടെ കണ്ണോടിച്ച് മാത്രം മതി ചെയ്യേണ്ടുള്ളൂ ഓക്കെ ദെൻ ഇഫ് ഇൻ എ സർട്ടൻ കോഡ് ലാംഗ്വേജ് ഫെവറിസ് ഇസ് കോഡ് ആസ് ട്വന്റി നയൻ ആൻഡ് കൗൺസിൽ ഇസ് കോഡ് ആസ് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ദെൻ ഹൗ വിൽ മ്യൂട്ടേറ്റഡ് ബി കോഡ് ആസ് ഇൻ ദ സെയിം കോഡ് ലാംഗ്വേജ് അപ്പൊ ഫെവറിഷ് എങ്ങനെയാണ് അവർ കോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ട്വന്റി നയൻ ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഫെവറിഷ് നമ്മൾ എഴുതി എഫ് ഇ വി ഇ ആർ ഐ എസ് എച്ച് ഇപ്പോൾ ഓരോന്നിനും കറസ്പോണിയുള്ള ടേംസ് ചെയ്ത് എഫിൻ്റെ എത്രയാണ് ആറ് ഇയുടെ അഞ്ച് വീടെ വരുന്നത് എത്രയാണ് ഇരുപത്തി രണ്ട് വീട് വരുന്ന എത്രയാണ് ഇരുപത്തി രണ്ട് ഈട് വരുന്ന എത്രയാണ് അഞ്ച് ആറിൻ്റെ കറസ്പോണിങ് വാല്യൂ എത്രയാണ് പതിനെട്ട് അതിൻ്റെ കറസ്പോണിങ് വാല്യൂ എത്രയാണ് ഒമ്പത് എസിൻ്റെ കറസ്പോണിങ് വാല്യൂ എത്രയാണ് പത്തൊമ്പത് എച്ചിൻ്റെ കറസ്പോണിങ് വാല്യൂ എത്രയാണ് എട്ട് അപ്പം നമ്മളിത് ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ സമ്മ എടുത്ത് കൊടുക്കാം അല്ലാതെ നമുക്ക് വേറെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ല ട്വൻറ്റി നയൻ എന്ന് ഒറ്റ ടേമ തന്നിട്ടുള്ളത് ട്വൻറ്റി നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറ്റ സിംഗിൾ ടേം എന്നാൽ അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സമ്മായിരിക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ നോക്കിക്കേ ആറ് പതിനൊന്നും രണ്ട് പതിമൂന്ന് അഞ്ച് പതിനെട്ട് എട്ടും ഇരുപത്തിനാലും ഒമ്പതും മുപ്പത്തി മൂന്നും ഒമ്പതും മുപ്പത്തി രണ്ടും എസ് ഇത്ര പത്തൊമ്പതല്ലേ എച്ച് എട്ട് ഒമ്പത് എട്ടും പതിനേഴും ഒമ്പതും ഇരുപത്താറ് എട്ട് മുപ്പത്തിനാലഞ്ചും നാൽപ്പത്തൊമ്പതും ാണ് ബാക്കി അഞ്ച് ഓക്കെ അഞ്ച് രണ്ട് ഏഴ് രണ്ട് ഒമ്പത് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് കണ്ടാ നയൻറ്റി ടു എന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ നയൻറ്റി ടു ഈ ട്വന്റി നയൻ എന്താണ് റിലേഷൻ വരുന്നത് അതിന്റെ റിവേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഈ കിട്ടുന്ന സമ്മിന്റെ റിവേഴ്സ് അത്രയാണ് അതിൽ ചെയ്യേണ്ടുള്ള ഇപ്പം മ്യൂട്ടേറ്റഡ് നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഓരോ ടൈം എഴുതി മ്യൂ എം യു ടി എ ടി ഇ ഡി മ്യൂട്ടേറ്റഡ് മ്യൂട്ടേറ്റഡ് എങ്ങനെ ഇത് എമ്മിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് എത്രയാണ് തേർട്ടീൻ ആണ് യുവിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് എത്രയാണ് വരുന്നത് ട്വൻറ്റി വൺ ആണ് ടിയുടെ കറസ്പോണ്ടിങ് വരുന്നത് ട്വൻറ്റി എ ഒന്ന് ടി വീണ്ടും ട്വൻറ്റി ഇയുടെ അഞ്ച് ഡിയുടെ നാല് ഓക്കെ ദൻ സം സമ്മീന്നു അഞ്ച് നാല് ഒമ്പത് ഒന്ന് പത്തും നാല് പതിനാല് പതിനാല് ദെൻ രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് എൺപത്തിനാല് എൺപത്തിനാലാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് പക്ഷേ നമ്മൾ പറ്റ് പെട്ടെന്ന് എൺപത്തിനാല് നോക്കിയിട്ട് ഈ എൺപത്തിനാല് കുത്താന്ന് അതിൻ്റെ കൂടെ തെറ്റും അതിൻ്റെ റിവേഴ്സ് എടുക്കണം അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് നാൽപ്പത്തെട്ടാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് എൺപത് ആ എൺപത്തിനാല് കിട്ടിയ ഓപ്ഷനിൽ എൺപത്തിനാല് ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിച്ച് ചെയ്യരുത് അത് നമ്മൾ എസ് എസ് നമ്മൾ പറ്റിയാൻ വേണ്ടി ചെയ്യണ പരിപാടിയാണ് ഓക്കെ ദെൻ അബൈ Uncle sent him some mangoes from Kongan. If he was to eat some specific number of mangoes every day, they would have lasted for 60 days. But Abhay's cousin Rajiv came to spend the holidays with him and both of them finished the mangoes in 36 days. Rajiv alone was to eat the mangoes, then how many days would they have? Sedi Kudu Parnali, we have to say that we have a lot of time and work. 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 എത്ര എന്ന് പറഞ്ഞില്ല അതാണ് അതിൽ കുറച്ച് മാങ്ങ ഓക്കെ എവിടെ എങ്ങനെയൊക്കെ കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ അത് എത്ര ദിവസം നിൽക്കും അറുപത് ദിവസം അബൈ അങ്കിൾ തന്നെ സംസ്കരിച്ചിങ് നമ്പർ ഓസ് എവിടെ അത് അറുപത് ദിവസം കൊണ്ട് കഴിയും അബൈക്കാണെങ്കിൽ അബയുടെ കേസിലാണെങ്കിൽ അറുപത് ദിവസം കൊണ്ട് ആ മാങ്ങ തിന്ന് കഴിയുന്നു പക്ഷെ അബയുടെ കസിൻ രാജീവ് എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വന്നു അപ്പോൾ അവർ രണ്ടുപേരും കൂടി അപ്പോൾ അബയും അബയും രാജീവും കൂടിയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത മുപ്പത്താറ് ദിവസം കൊണ്ടാണ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രാജീവ്
ഇത് ടൈം ആൻഡ് വർക്ക് പ്രോബ്ലം ആണ് പക്ഷെ അത് റീസൺ ആണെങ്കിൽ അവരിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ തന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ സംഭവങ്ങൾ വരുന്നത് അപ്പോൾ റീസണിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോ പാർട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക എങ്കിൽ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്കത് റീസണിങ് ടാക്കിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാവർക്കും നന്ദി താങ്ക് യു താങ്ക് യ